Hello dear students welcome back to my channel in this video we will read about germination and dispersal of seed so let's start the class if you are new to my channel do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos germination of seed so students har ek seed ke andar mein ek baby plant hota hai jaise ki last video mein hum logo ne dekha tha कि एक सीड के अंदर में नॉर्मली एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है सो so, ये हर एक सीड के अंदर का बात हो रहा है जितने भी सीड्स हमारे पास रहते हैं ईच एंड एवरी सीड में क्या होता है एक बेबी प्लांट जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है सो so, जब ये बेबी प्लांट अपने बीजा से बाहर आता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इन टू अ सिडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन मतलब बीजा के अंदर से या फिर सीड के अंदर से जो बेबी प्लांट जब बाहर आ जाता है मतलब सीड के अंदर से सिडलिंग बाहर आ गया सिडलिंग का मतलब क्या एक छोटा सा प्लांट मैंने यहाँ पर लिखा है सिडलिंग का मतलब अ वेरी यंग प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड एक बहुत ही छोटा सा पेड़ या प्लांट जो कि एक बीजा से या सीड से निकलता है सो so, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड सो ये जो जर्मिनेशन ऑफ सीड है ये एक कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है इसके लिए मेनली थ्री कंडीशंस चाहिए अगर एक बीज को या एक सीड को वो कंडीशंस मिल जाता है तो वहाँ से आराम से जर्मिनेशन हो पाता है तो हम भी हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से कंडीशन हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन तो पहला पॉइंट जो हम देखेंगे यहाँ पर दैट इज एयर देखो हम लोगों को हवा चाहिए सांस लेने के लिए वैसे ही सीड को भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए सो एयर इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन वाई एयर इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट पर्पस एयर एयर इज रिक्वायर्ड सो दैट सीड्स लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे सेकेंड पॉइंट इज वाटर वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना कि अगर हम लोग सीड को वाटर में सोक करके रखते हैं तो सीड कोट उसका एकदम बाहर आ जाता है सॉफ्ट हो जाता है सीड सो यहाँ पर वाटर इसलिए रिक्वायर्ड है बिकॉज वाटर से क्या होता है सीड के ऊपर का जो लेयर होता है सीड कोट वो हो जाता है सॉफ्ट और अगर वो सॉफ्ट हो जाएगा तो बेबी प्लांट जो कि सीड के अंदर में रहता है वो आराम से बाहर आ पाएगा अगर सीड कोट एकदम हार्ड रहेगा तो बेबी प्लांट वहां से बाहर नहीं आ पाएगा सो वाटर इज नेसेसरी बिकॉज वाटर मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट एंड हेल्प्स द बेबी प्लांट टू कम आउट ऑफ इट थर्ड पॉइंट इज सनलाइट सनलाइट मतलब सूरज की रोशनी यहाँ पर हम लोग इसको वॉम भी बोल सकते हैं तो अगर हम लोगों को एक सीड को जर्मिनेट करवाना है सीड के अंदर से अगर बेबी प्लांट निकलवाना है तो वहाँ पर सनलाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सनलाइट से क्या होता है सीड के अंदर में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो लोग एक्टिव हो जाते हैं अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है वॉट इज सेल देखो सेल के बारे में आप लोग मेनली क्लास सिक्स में बायो में पढ़ोगे लेकिन थोड़ा बहुत समझने के लिए बता दे रही हूँ सेल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम लोग हो गए प्लांट्स हो गए एनिमल्स हो गए ये सब के अंदर में सेल्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे और यही सेल्स की वजह से हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है सिर्फ ग्रोथ ही नहीं बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में जो कि इस सेल की वजह से होता है अभी के लिए इतना ही जानो जानो कि सेल वेल क्या होता है बाकी आप लोग क्लास में देखना सो so, अगर सनलाइट नहीं होगा तो सीड के अंदर में जो छोटे छोटे सेल्स हैं वो लोग एक्टिव नहीं हो पाएंगे और अगर वो लोग एक्टिव नहीं होंगे तो ये प्रोसेस जो यहाँ पर मैंने दिखाया है कि सीड के अंदर से एक प्लांट निकल रहा है ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा सो ये तीन चीज़ें ये तीन कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है पहला है एयर एयर क्यों चाहिए सो दैट सीड ब्रीथ कर पाएगा सेकेंड वॉटर वाटर क्यों चाहिए सो दैट सीड कोट सॉफ्ट हो जाएगा और बेबी प्लांट जो कि सीड के अंदर में ऐसे प्रेजेंट होता है इस टाइप से जो बेबी प्लांट प्रेजेंट होता है वो आराम से सीड के बाहर ऐसे निकल जाए एंड थर्ड वन सनलाइट सनलाइट हम लोगों को क्यों चाहिए 
सनलाइट इसलिए चाहिए हम लोगों को मतलब मैं सीड का बात कर रही हूँ सनलाइट सीड को क्यों चाहिए इसलिए चाहिए ताकि सीड के अंदर के सेल्स एक्टिव हो जाए और आराम से जल्दी जल्दी सीड के अंदर का काम हो और बेबी प्लांट बाहर आ जाए तो देखो अभी ये डायग्राम देखते हैं हम लोग अगर ये सीड है और सोच लो सीड को ये तीनों चीजें मिल जा रहा है एयर भी मिल रहा है वाटर भी मिल रहा है सनलाइट भी मिल रहा है देखो एक और कंडीशन होता है ऐसे बोलते हैं कि राइट सॉइल भी चाहिए हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है राइट सॉइल मतलब अगर सीड को उसके हिसाब से मिट्टी नहीं मिला तो सीड वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा तो वो भी इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं यहाँ पर मेनली ये तीन पॉइंट्स को ज़्यादा कंसिडर करी हूँ ओके नाउ सो अगर सोच लो कि सीड के पास सब कंडीशन है आराम से सीड ग्रो कर रहा है आराम से मतलब सीड को एयर भी मिल रहा है वाटर भी मिल रहा है सनलाइट भी मिल रहा है तो उस समय क्या होगा सबसे पहले सीड के अंदर से बिकॉज हम लोग को पता है कि प्लांट बाहर निकलने वाला या प्लांट बाहर निकलेगा तो सबसे पहले प्लांट का कौन सा पार्ट बाहर निकलता है रूट सीड के अंदर से सबसे पहले कौन निकलता है रूट तो ये हम लोगों को दिखेगा और जो रूट होता है इसको याद रखना हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही ये बढ़ता है इसलिए मैं यहाँ पर नीचे तरफ ऐसे एरो दे दी हूँ रूट निकलेगा रूट कभी भी निकल के ऐसे ऊपर नहीं जाएगा नहीं रूट हमेशा कौन सी डायरेक्शन में जाता है नीचे वाली डायरेक्शन में रूट निकला फिर हम लोग देखेंगे थोड़ा दिन के बाद ये शूट भी निकलेगा एक और हिस्सा निकलता है बीजा के अंदर से जो कि ना ऊपर की तरफ जाता है ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं शूट तो शूट कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करता है अपवर्ड अपवर्ड का मतलब क्या होता है ऊपर वाला डायरेक्शन शूट का मतलब होता है ये प्राइमरी पार्ट होता है जैसे कि हम लोग देखते हैं ना जब एक पेड़ उगता है तो जमीन के ऊपर वाला हिस्सा बिकॉज हम लोग को पता है कि जमीन के नीचे पेड़ का क्या होगा जैसे कि देखो मैंने यहाँ बनाया है जमीन के नीचे में ना पेड़ का रूट होता है क्या होता है रूट और उसके बाद ये जमीन से ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको हम लोग पूरा को क्या बोलते हैं शूट बोलते हैं तो शूट में फ्लावर भी आएगा ये स्टेम भी आएगा लीफ भी आता है फ्रूट्स भी आते हैं सब आ जाएंगे सो यहाँ से जो धीरे धीरे सीड से जो ऊपर जो ऐसा पार्ट निकलेगा जो ऊपर की तरफ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे शूट और बाद में थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है यहाँ से डेवलपमेंट होता रहेगा थोड़ा दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि इस टाइप का एक पेड़ बन जाएगा सो so, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा जर्मिनेशन क्या होता है What does dispersal of seed mean? Dispersal of seed का मतलब होता क्या है Okay, so it is the scattering of seeds from one place to another. जो seeds होते हैं वो लोग ना scatter हो जाते हैं Scatter का मतलब होता है बिखर जाना Okay, so the scattering of seeds from one place to another, that is away from the mother plant. एक जो plant होता है जैसे कि यहाँ एक mother plant बनाई हूँ मैं अगर मदर प्लांट के पास से बिकॉज मदर प्लांट जो होता है वो फ्रूट प्रोड्यूस करता है जो नॉर्मली जो पेड़ होता है वो क्या करता है फ्रूट प्रोड्यूस करता है उसी फ्रूट के अंदर में सीड होता है बीज होता है सो so, वो जो सीड होता है वो सीड अपने मदर प्लांट के पास से वो दूर डिस्पर्स हो जाता है मतलब वो दूर स्कैटर हो जाता है इस टाइप से 
सो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड डिस्पर्सल ऑफ सीड का मतलब जो सीड्स होते हैं वो लोग अपनी मदर प्लांट से दूर जाके स्कैटर हो जाते हैं वो लोग मदर प्लांट से दूर फेंका जाते हैं या फिर स्कैटर हो जाते हैं इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सेड अभी ये डिस्पर्सल ऑफ सेड जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज अगर सारे सिड अपने मदर प्लांट के पास में ही आ जाएंगे अगर पास में ही मदर प्लांट के पास में ही अगर सारे सीड्स गिर जाते हैं तो सारे सीड्स से छोटे छोटे प्लांट नहीं प्रोड्यूस हो पाएंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सो इफ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट नॉट ऑल वुड सर्वाइव अगर सारे ही बेबी प्लांट्स या सारे ही सीड्स अगर यहीं पर आ जाएंगे एक ही जगह में गिर जाएंगे तो सब सीड्स से बेबी प्लांट उग नहीं पाएगा और अगर बेबी प्लांट्स उग भी गए ग्रो भी कर गए तो सब सरवाइव नहीं कर पाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो मर जाएंगे इसीलिए डिस्पर्सल ऑफसेट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक और रीज़न होता है डिस्पर्सल के लिए लाइक like, अभी सोच लीजिए सारे सीड्स यहीं पर रह गए हैं जैसे कि ये वाला सीड यहाँ आया ये भी सीड यहाँ नीचे गिरा है सारे सीड्स मैं यहाँ पर मैंगो दिखा रही हूँ तो मैंगो नीचे गिरा है मतलब मैंगो का सीड होगा वो सीड से क्या हो जाएगा नया पेड़ उगेगा अभी एक ही जगह में देखो सब सीड है तो क्या सारे सीड्स को अच्छी तरह से जगह मिलेगा ग्रो करने के लिए नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि हर सीड को अगर वो जर्मिनेट करना चाहता है अगर सीड से पेड़ निकलेगा तो ऑब्वियसली पेड़ चाहेगा ना कि उसको एकदम अच्छा सा जगह मिले वो फैल के ग्रो करे इसीलिए यहाँ पर क्या होगा सारे सीड्स तो पास पास में हैं तो उनको अच्छे से सफिशेंट जगह स्पेस नहीं मिलेगा ग्रो करने का दूसरा एज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सब पास में है तो सब ना सनलाइट के लिए लड़ाई करेंगे दे वुड कम्पीट वो लोगों के बीच में कंपटीशन हो जाता है सनलाइट के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा फूड के लिए भी वो लोग लड़ाई करेंगे कंपटीशन करेंगे एक दूसरे से बिकॉज इनको जो फूड मिलेगा वो उनको मिट्टी से मिलेगा देखो यहाँ पर मैंने सॉइल बना रखा है तो मिट्टी से क्या होता है ना पेड़ लोगों को फूड मिलता है तो अगर एक ही जगह में सारे ही पेड़ ग्रो करेंगे तो सबको तो फूड चाहिए सबको तो इक्वल अमाउंट ऑफ फूड नहीं मिलेगा किसी को ज़्यादा मिल जाएगा किसी को कम मिल जाएगा तो जिसको ज़्यादा मिलेगा वो तो बढ़ जाएगा आराम से और जिसको कम मिलेगा वो मर जाएगा इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है दैट प्लांट्स वुड कम्पीट फॉर एवरीथिंग तो एवरीथिंग में यहाँ सब आ जाता है सनलाइट भी आ जाता है फूड भी आ जाता है फूड का ही यहाँ पर न्यूट्रियट्स को बोलते हैं ये मैं दो बार लिख दी हूँ बट ये सेम ही है स्पेस के लिए भी ये लोग लड़ाई करेंगे वो बता चुकी हूँ मैं सो so, अगर यहाँ पर ये लोग इस टाइप से लड़ाई करेंगे इनको अगर हर चीज़ें अच्छे से नहीं मिलेगी तो ये लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे कुछ प्लांट्स मर जाएंगे और सिर्फ बचे कुचे ही प्लांट्स वहाँ से ग्रो कर पाएंगे सो डिस्पर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट डिस्पर्सल इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट ऑल बेबी प्लांट्स जो बेबी प्लांट्स यहाँ बनाई हूँ मैं इसी का बात कर रही हूँ ऑल बेबी प्लांट्स वुड गेट इनफ सनलाइट फूड वाटर एंड स्पेस टू ग्रो जैसे कि यहाँ पर देखो ये डायग्राम एकदम ईजी सब पूरा बेस्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा प्लांट है मदर प्लांट बहुत सारे यहाँ फ्रूट्स उग रखे हैं फ्रूट्स के अंदर क्या होता है सीड होता है फ्रूट्स के अंदर सीड होता है ये जब फ्रूट्स कहीं यहाँ गिरा कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा सब दूर दूर गिरे हैं अगर सब दूर दूर गिरेंगे तो सबको आराम से फैलने का जगह मिलेगा स्पेस मिल रहा है सनलाइट का भी सबके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई कंपटीशन नहीं होगा खाना भी इनको अच्छे से मिलेगा और ये लोग आराम से बहुत अच्छे तरीके से छोटे से बड़े हो पाएंगे तो अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो सीड्स होते हैं क्या ये अपने आप ही दूर गिर जाते हैं सो so, अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एजेंट्स होते हैं ऐसे ऐसे आ, क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है जिसकी वजह से ये सीड्स अपने मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं सो so, विंड होता है विंड मतलब हवा वाटर होता है एनिमल्स भी होते हैं बर्ड्स भी होते हैं सो so, ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर सीड डिस्पर्सल जैसे कि सोच लो ये पेड़ है यहाँ बहुत ज़ोर से हवा चला हवा चलने से क्या होता है फ्रूट्स तो झड़ के नीचे गिर जाते हैं तो अगर यहाँ हवा चला सोच लो एक फ्रूट इधर गिरा एक इधर गिरा एक इधर गिरा तो ऑब्वियसली हवा क्या करेगा सारे फल लोगों को सारे तो नहीं जितने भी फल गिरेंगे वहाँ पर एक जगह तो गिराएगा नहीं किसी को इस डायरेक्शन में गिराएगा तो किसी को वेस्ट डायरेक्शन में गिराएगा अगर मदर प्लांट से दूर वो लोग गिरे तो हो गया सिर्फ डिस्पर्सल यही तो हम लोग को चाहिए सिमिलरली हवा के जैसे वाटर भी ऐसे ही काम करता है बारिश भी जब जोर से आता है वाटर का मतलब मैं यहाँ पर मेनली बारिश का बात कर रही हूँ 
ओके तो जब बारिश आता है ज़ोर से तो बारिश भी तो इधर उधर सब फल फ्रूट्स को गिरा देता है अगर फल फ्रूट इधर उधर गिरा मतलब सिर्फ डिस्पर्सल हो गया अभी बात आता है एनिमल्स बर्ड्स का सो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं अभी हम लोग भी बहुत बार माइंड किए हैं कि एनिमल्स लोगों की बॉडी में ना कुछ कुछ सीड वो कांटे कांटेदार कुछ कुछ सीड्स होते हैं जो कि ऐसे अटके हुए रहते हैं तो वो सब सीड्स लोग एनिमल की बॉडी में अटकते हैं जब एनिमल्स लोग उनके पास से लाइक उनके पेड़ के पास से क्रॉस करते हैं सो इस टाइप से एनिमल्स लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर सीड डिस्पर्सल लाइक मैं एक फोटो शेयर कर दूंगी यहाँ पर लाइक अगर मैं एक तो डॉग का बात करी कोई भी एनिमल है और वो एनिमल अगर एक पेड़ के पास से क्रॉस किया और अगर उस पेड़ के बीजे ऐसे हैं जिनमें कांटा कांटा टाइप ऐसे होंगे जो कि एनिमल के बॉडी में ऐसे चिपक पाएंगे या स्टिक कर लेंगे ओके सो एनिमल्स क्या किया वहाँ से क्रॉस किया था उसके बॉडी में सीड आ गए अब वो एनिमल वहाँ से पता नहीं कहीं और चला गया कितना दूर चला गया वहाँ पर जाके उसको लाइक like, कुछ ईचिंग हुआ होगा या कुछ खुजली हुआ होगा उसको तो अपने बॉडी को वो झाड़ दिया तो वो सीड सोच लो वो एनिमल यहाँ से गया होगा पता नहीं कहाँ यहाँ पर वो सीड गिर गया बस अगर वो सीड को प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट मिल जाएगा जो मैं फेवरेबल कंडीशंस आप लोगों को बताई हूँ अगर वो सब चीज़ें मिल जाएगा तो वो सीड से आराम से पेड़ उग जाएगा तो ऐसे एनिमल्स लोग सिर्फ डिस्पर्सल करते हैं वैसे चिड़िया लोग भी करती है बर्ड्स लोग भी क्या करते हैं बहुत सारे बैरीज फ्रूट्स को जब वो लोग खाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं जो छोटे छोटे फल होते हैं ना उनको वो ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं मतलब गिट लेते हैं चबाते नहीं हैं और उनके बॉडी से जब वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आता है एक्सक्रीटा जब बाहर आता है तो वो सीड एज इट इज वो बाहर आ जाता है तो सोच लो वो लोग अभी हमारे स्कूल में या किसी के भी स्कूल जो भी ये वीडियो देख रहा है लाइक वो लोग एक जगह में फल खाए हैं वो लोग तो मस्त खा के उड़ गए खाने के बाद सोच लो वो लोग पाँच छः किलोमीटर आगे उड़ के चले गए वहाँ पर जब उनका एक्सक्रीटा बॉडी से बाहर आया उनका वेस्ट प्रोडक्ट जब बॉडी से बाहर आता है तो वो सीड भी सोच लो बाहर आ गया बस कहाँ का सीड सोचो कहाँ पर जाके पहुँचा है तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड्स ऐसे भी बहुत सारे और एग्जांपल्स आप लोग देखोगे तो अभी मैं इतना ही बताती हूँ आई होप आप लोगों को डिस्पर्सल ऑफ सीड भी समझ में आया होगा सम एग्जांपल्स ऑफ सीड्स विच आर डिस्पर्स बाई डिफरेंट एजेंट्स सो ही देखो यहाँ मैंने विंट वाटर एनिमल्स एंड एक और चीज एड किया एक्सप्लोजन तो ये जो तीन चार चीज़ों में चीज़ का नाम जो मैं लिखी हूँ ये सब को हम बोलते हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल मतलब इन चीज़ों की वजह से ही हम लोगों को सेट डिस्पर्सल देखने को मिलता है सो नाउ वी विल सी सम सेट्स विच आर डिस्पर्स बाय विंड विंड की वजह से कौन कौन से सेट्स डिस्पर्स होते हैं सो कॉटन एंड हिप्टेज ये सब जो सीड्स होते हैं जो कि हवा में आराम से उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं इनके पास ना हेयरी विंग्स होते हैं लाइक like, ये लोग बहुत हल्के होते हैं और इनके बॉडी में ना कुछ हेयर हेयर जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ये हम लोग देखते हैं कॉमनली ये देखने को मिलता है हम लोगों को ओके सो नाउ सम सेट्स विच आर डिस्पर्स बाय वाटर पानी की वजह से और पानी से कौन कौन से सेट्स डिस्पर्स होते हैं सो कोकोनट लोटस कोकोनट लोटस जो होते हैं ये लोग बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं एंड कोकोनट का तो मेनली फाइबरस पार्ट होता है आउटर कवरिंग जो होता है बहुत रेसेदार होता है जिसकी वजह से वो लोग पानी में आराम से फ्लोट कर पाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह आराम से डिस्पर्स हो जाते हैं एनिमल्स जो सीड्स को डिस्पर्स कर डिस्पर्स करते हैं सो एग्जाम्पल्स आर मैंगो चेरी ये तो हम लोगों को पता है एनिमल्स क्या करते हैं सीड को एक जगह खाते हैं खाते खाते तो वो लोग क्या करते हैं दूसरी जगह जाते हैं तो रस्ते में ही फेंक देते हैं हो गया सिर्फ डिस्पर्सल अगर एक जगह से दूसरी जगह गया दैट मीन्स सिर्फ डिस्पर्सल हो गया नाउ जो ये नया है सिर्फ डिस्पर्सल एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन का मतलब होता है फटना तो हम लोग के पास जैसे कि यहाँ पर मैं एक पॉड बना रही हूँ ये है पी पॉड पी का मतलब होता है मटर तो वो कुछ इस टाइप से दिखता है और उसी के अंदर में मटर होते हैं ओके okay? पी रहते हैं सो so, जब ये पी जब अच्छी तरह से ये पक जाता है लाइक अगर वो रेडी रहता है यूज़ करने के लिए तो ये जो पॉड होता है ना वो बर्स्ट हो जाता है मतलब वो फट जाता है यहाँ कहीं से वो हल्का सा फट जाता है फट जाने से क्या होता है जो सीड होता है अंदर में वो बाहर की तरफ फेंका जाता है लाइक वो एक्सप्लोड होता है ये जब बाहर की तरफ फेंकाता है सोच लो यहाँ पर एक तो पेड़ था मटर का और सीड एक्सप्लोड हुआ मीन्स उसका सी पॉड नॉट सी पॉड उसका पी का पॉड अगर वो एक्सप्लोड हुआ तो सीड यहाँ से दूसरी जगह में पहुंच गया स्कैटर हो गया डिस्पर्स हो गया बस अगर यहाँ पर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो यहाँ से भी एक तो बेबी प्लांट ग्रो कर जाएगा 
सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे लाइक न्यू प्लांट्स विच आर ग्रोन फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लान एंड मैनी मोर थिंग्स टिल देन स्टे ट्यून डू फॉलो माई चैनल सब्सक्राइब इट एंड कीप वॉचिंग इट